പുതിയ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിനെ ചൊല്ലിയും സി പി എമ്മിൽ തർക്കം നിലവിലുള്ള കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലും പി ബിയിലും കാര്യമായ അഴിച്ചുപണി വേണ്ടെന്ന് കാരാട്ടുപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു എന്നാൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലും മാറ്റം വേണമെന്ന് യെച്ചൂരിപക്ഷം ആവശ്യപ്പെട്ടു സമവായമില്ലെങ്കിൽ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കണമെന്ന് ബംഗാൾ ഘടകം വാദിക്കുന്നു വിവരങ്ങളുമായി ജെ സതീഷ് കുമാർ ഇപ്പോൾ ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് ചേരുകയാണ് സതീഷ് സ്വാഭാവികമായും വളരെ നിർണായകമായ ഒരു ഘട്ടത്തിലേക്ക് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് കടക്കുന്നു പുതിയ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നു ആ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കാൻ പോകുന്ന ഘട്ടത്തിലും നിലവിലുള്ള ഈ ബലാബലം അത് പ്രകടമാവുകയാണോ കാരാട്ട് യെച്ചൂരി പക്ഷങ്ങൾ തമ്മിൽ സതീഷിലേക്ക് വേഗം മടങ്ങിപ്പോകാം എന്ന് വിചാരിക്കുകയാണ് ചില സാങ്കേതിക തടസ്സങ്ങളുണ്ട് സതീഷ് അവിടെ നിന്ന് വിവരങ്ങൾ നൽകുന്നുണ്ട് പക്ഷേ കേൾക്കാനാവുന്നില്ല ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ പുതിയ വിവരമാണ് ഇതിനോടകം തന്നെ സതീഷ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞത് പുതിയ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി രൂപീകരണത്തെ ചൊല്ലിയുള്ള തർക്കം ഇരുപക്ഷങ്ങൾക്കുമിടയിലുണ്ട് കാര്യമായ അഴിച്ചുപണി വേണ്ട എന്ന് സ്വാഭാവികമായും കാരാട്ടുപക്ഷം ആവശ്യപ്പെടുന്നു കൃത്യമായ ഭൂരിപക്ഷം കാരാട്ട് പക്ഷത്തിന് അവകാശപ്പെടാവുന്നതാണ് നിലവിലുള്ള കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി എന്നാൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സമ്മേളനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് പാർട്ടി സമ്മേളനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലും ഒരു കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയും പുതുക്കിപ്പണിയേണ്ടതുണ്ട് മാറ്റം വേണം എന്ന നിലയിൽ യെച്ചൂരി പക്ഷം ഒരു നിലപാട് സ്വീകരിക്കുന്നു ഈ നിലയിൽ ശക്തമായ നിലപാടിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുകയാണ് രണ്ടു പക്ഷവും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി രൂപീകരണത്തെ ചൊല്ലി സതീഷ് ശരത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പി ബി യോഗം തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു ഒൻപതരയ്ക്കാണ് പി ബി യോഗം തുടങ്ങിയത് ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം ചേർന്നിരുന്നു ഇന്ന് ഈ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയാണ് പുതിയ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി എന്തായിരിക്കണം അതിൻ്റെ ഒരു തുടർച്ച എങ്ങനെയായിരിക്കണം കാരണം ഇന്നലെ ചേർ ഇന്നലെ ചേർന്ന യോഗം ഏതാണ്ട് പൂർണ്ണമായി തീരുമാനത്തിലെത്താതെ പിരിയുകയായിരുന്നു ഇന്ന് വീണ്ടും ഒൻപതരയ്ക്ക് യോഗം ചേർന്നിരുന്നു ചേർ ചേർന്നിരിക്കുന്നു പതിനൊന്ന് മണിക്കാണ് പ്രതിനിധി സമ്മേളനം തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത് ആ പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുൻപ് പി ബിയിൽ തീരുമാനമുണ്ടാകുമോ അതോ നീളുമോ അതിലേറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്നുള്ളത് രണ്ടാം തവണ സീതാറാം യെച്ചൂരി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടു പെടുമോ ഇല്ലയോ എന്നതിനേക്കാൾ ഉപരിയായി സീതാറാം യെച്ചൂരി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടാലും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലും അദ്ദേഹത്തിന് കഴിഞ്ഞ തവണ ഭൂരിപക്ഷമില്ലായിരുന്നു ആ ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ ജനറൽ സെക്രട്ടറിക്ക് ഭൂരിപക്ഷമില്ലാത്ത ഒരവസ്ഥ തന്നെയായിരുന്നു പാർട്ടിയിൽ വലിയ പ്രതിസന്ധികൾ തർക്കങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാക്കിയത് അതുകൊണ്ട് യെച്ചൂരി ശ്രമിക്കുന്നത് സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ അതുപോലെ പാർട്ടി കോൺഗ്രസിൻ്റെ ഒരു പൊതുവികാരം യെച്ചൂരി വിചാരിക്കുന്നത് യെച്ചൂരി പക്ഷത്തിന് അനുകൂലമാണ് എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു നീക്കം ആ നീക്കത്തിലൂടെ കൃത്യമായി കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ പുതുതായി ആളുകളെ കൊണ്ടുവരിക ഓരോ സംസ്ഥാനത്തു നിന്നും പുതുതായി ആളുകളെ കൊണ്ടുവരിക അങ്ങനെ ഒരു വലിയ അഴിച്ചുപണി അതാണ് ബംഗാൾ നേതാക്കൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടതും ഇന്നലെ അതുതന്നെയാണ് എന്തായാലും അതേസമയത്ത് കാരാട്ടുപക്ഷം മുഴുവൻ കൃത്യമായി പറയുന്നത് വലിയ അഴിച്ചുപണികളുടെ ആവശ്യമില്ല പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ഇതേ രീതിയിൽ തുടരട്ടെ ഇന്നലെ എസ് രാമചന്ദ്രപ്പിള്ള രാജി വയ്ക്കാൻ തയ്യാറാണ് എന്ന് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ രാജി വയ്ക്കാനല്ല അദ്ദേഹം ഒഴിയുന്നു കാരണം എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു ആ എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞ സാഹചര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാവുന്നു അപ്പോൾ പി ബിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാവുന്നു എന്നാൽ അതുപോലും വേണ്ട ഇപ്പോഴത്തെ പി ബി അതേ പടിയിൽ തുടരട്ടെ എന്ന ഒരു നിർദ്ദേശമാണ് ഇന്നലെ ഉയർന്നു വന്നത് എന്തായാലും ഇന്ന് അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ചേരുന്നു ആ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ആയിരിക്കും പുതിയ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി എന്ത് എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ തീരുമാനമെടുക്കുക സതീഷ് അതായത് ഈ മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റികളിൽ വന്നിട്ടുള്ള വലിയ പിന്തുണ അത് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നതാണോ യെച്ചൂരി ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം കഴിഞ്ഞ തവണ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ആയി പക്ഷേ ഭൂരിപക്ഷം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ ഇല്ലാതിരുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ സതീഷ് പറഞ്ഞതുപോലെ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ന്യൂനപക്ഷത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി നിൽക്കുന്ന ഒരവസ്ഥ ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പോൾ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി കൃത്യമായി ഭൂരിപക്ഷം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന നിലയിലുള്ള വളരെ ശ്രദ്ധയോടുകൂടിയുള്ള നീക്കമാണോ യെച്ചൂരി പക്ഷം നടത്തുന്നത് അതിനെ തടയിടുക നിലവിലെ കമ്മിറ്റിയെ നിലനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെ അതിനെ തടയുക എന്ന ശൈലിയാണോ മറുപക്ഷം ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നത് അത് നിലവിലെ ഈ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ വന്നിട്ടുള്ള മാറ്റങ്ങ
പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തണം അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി അംഗമാണ് പി ബി ഐയിലേക്ക് ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്നൊരാവശ്യം വരുന്നു കാരണം ജി രാമകൃഷ്ണൻ കൃത്യമായി കാലാട്ട് പക്ഷത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ഒരു നേതാവാണ് അത്തരത്തിലുള്ള മാറ്റങ്ങളാണ് യെച്ചൂരി പക്ഷം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് മാത്രവുമല്ല രഹസ്യ വോട്ടെടുപ്പ് എന്നുള്ള കരട് രാഷ്ട്രീയ പ്രമേയത്തിന്മേലുള്ള ഒരു നിലപാട് അന്ന് അവർ വളരെ ശക്തമായി ഉന്നയിച്ചിരുന്നു ബംഗാൾ ഘടകം ഉന്നയിച്ചിരുന്നു അതിന് സത്തുല്യമായി ഏതാണ്ട് രഹസ്യ വോട്ടെടുപ്പ് കൃത്യമായി അനുവദിച്ചിട്ടില്ല ഭരണഘടനാ പ്രകാരം തന്നെ പാർട്ടിയുടെ ഭരണഘടന അനുസരിച്ച് തന്നെ രഹസ്യ വോട്ടെടുപ്പ് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയെ തെരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒരു സമവായമില്ലായെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇരുപക്ഷങ്ങൾക്കിടയിൽ വ്യത്യസ്ത അഭിപ്രായമാണെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് രഹസ്യ വോട്ടെടുപ്പ് നടക്കട്ടെ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു വാദം ഇന്നലെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗത്തിൽ ബംഗാൾ ഘടകം മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുന്നു അതായത് സ്വാഭാവികമായും കാലാട്ട് പക്ഷത്തിന് ഇനി അവർ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ അതായത് വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ നീങ്ങാനുള്ള സാധ്യതകൾ കുറവാണ് കാരണം ഇരുപക്ഷത്തിനും അറിയാം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയെ തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ ഒരു വോട്ടെടുപ്പ് നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് പിന്നീട് ഈ അടുത്ത പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വരെ അടുത്ത പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് ഉണ്ടാവില്ല രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിൽ കാരണം ബംഗാളിലും കേരളത്തിലും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒന്നിൽ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ സാധാരണ നിലയിൽ പതിവനുസരിച്ചാണെങ്കിൽ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിരണ്ടിലാണ് ഈ പാർട്ടി കോൺഗ്രസ് വരുന്നത് സ്വാഭാവികമായും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ ഒരു വോട്ടെടുപ്പിനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് കാരണം ആ വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായാൽ പാർട്ടിയിൽ അത് വലിയ ചേരിതിരിവിന് ഇടയാക്കും അത്തരമൊരു സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ ചേരുന്ന പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ ഇരു ഭാഗങ്ങളും പറയുന്നത് പോലെ തന്നെ ഒരു സമവായത്തിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിക്കാനാണ് സാധ്യത എന്നാൽ ആ സമവായം എന്തായിരിക്കും ആരെയെല്ലാം കേന്ദ്ര കേന്ദ്രങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് വളരെ പ്രസക്തമാകുന്നത് എന്തായാലും വിട്ടുവീഴ്ച എന്നത് ഇരു ഭാഗത്തിനും ചെയ്യേണ്ടി വരും എന്നാൽ എത്ര വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യും ഓരോ ഭാഗവും എന്നതാണ് വളരെ പ്രസക്തമായ ഒരു കാര്യം അതായത് യെച്ചൂരി കാര്യമായ ഒരു ഭൂരിപക്ഷം നിലനിർത്തി ഉറപ്പ ഉറപ്പിച്ചെടുക്കണമെങ്കിൽ കാര്യമായ അഴിച്ചുപണി തന്നെ യെച്ചൂരിക്ക് വേണ്ടി വരും നിലവിലെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ എന്നതല്ലേ അവസ്ഥ ശരത്ത് എന്തായാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് വോട്ടെടുപ്പിലേക്ക് നീങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല കാരണം വോട്ടെടുപ്പ് കഴിഞ്ഞാൽ സ്വാഭാവികമായും ഒരു വോട്ടെടുപ്പ് ഉണ്ടായി ഒരു കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പുതുതായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയിലേക്ക് കാര്യങ്ങൾ എത്തിയാൽ പിന്നീട് ജനറൽ സെക്രട്ടറിയെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് പുതിയ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയാണ് അവിടെ സ്വാഭാവികമായും പാർട്ടി കോൺഗ്രസിന് എത്ര ഭൂരിപക്ഷമുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ ഭൂരിപക്ഷമില്ല എങ്കിൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരാൾക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നതിന് തടസ്സങ്ങളുണ്ട് അതായത് യെച്ചൂരിക്ക് പോലും അത്തരത്തിലുള്ള ചില വെല്ലുവിളികൾ നേരിടേണ്ടി വന്നേക്കാം അത് കൃത്യമായി യെച്ചൂരി പക്ഷത്തിന് പറയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഏത് എത്ര വലിയ തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും ഇത് എല്ലാം ഒഴിവാക്കി വോട്ടെടുപ്പ് അവസ് ഒഴിവാക്കാൻ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കൃത്യമായി പി ബിക്ക് മുന്നിലുള്ള ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു അജണ്ട അതിൽ എത്രമാത്രം വിജയിക്കും അതിൽ എത്രമാത്രം കടുംപിടുത്തം ഓരോ ഭാഗവും നടത്തും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പ്രസക്തമായിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഇപ്പോൾ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു പതിനൊന്ന് മണിക്ക് മുമ്പ് പോളിറ്റ് ബ്യൂറോ യോഗം അവസാനിക്കും സ്വാഭാവികമായി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ സാധാരണ നിലയനുസരിച്ച് പറഞ്ഞാൽ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ വരേണ്ട മാറ്റങ്ങൾ എന്നത് ഒന്ന് എൺപത് വയസ്സ് കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകുന്നതോടെ എസ് ആർ പി പി ബിയിൽ നിന്നും ഒഴിവാകുക എന്നാൽ അവിടെയും ഒരു പ്രശ്നം ഉദിക്കുന്നുണ്ട് എൺപത് വയസ്സ് പിന്നിട്ടു ആ എൺപത് വയസ്സ് പിന്നിട്ടവർ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകണം എന്നുള്ളത് പാർട്ടി ഭരണഘടനയിൽ അത് പറയുന്നില്ല അതൊരു കീഴ്വഴക്കം മാത്രമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എസ് ആർ പിയുടെ കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് ആരോഗ്യമുണ്ട് അദ്ദേഹം കേന്ദ്രതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നു അദ്ദേഹം കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ തുടരട്ടെ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലും തുടരട്ടെ എന്ന വാദമുണ്ട് എന്തായാലും കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റിയിൽ ക്ഷണിതാവായെങ്കിലും എസ് ആർ പി തുടരുന്ന കാര്യത്തിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ല മറ്റൊന്ന് സി ഐ ടി അഖിലേന്ത്യ പ്രസിഡന്റ് ആയിരുന്ന എ കെ പത്മനാഭനാണ് അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ പോളിറ്റ് ബ്യൂറോയിലുണ്ട് അദ്ദേഹം ഇത്തവണ സി ഐ ടിയുടെ അധ്യക്ഷ സ്ഥാനം ഒഴിഞ്ഞതോടുകൂടി അവിടെ നിന്ന് മാറേ മാറേണ്ടതാണ് അതിന് പകരം സി ഐ ടിയുവിൻ്റെ സി ഐ ടിയുവിൽ നിന്ന് തമൻസൻ എത്താനുള്ള ഒരു സാധ്യതയാണ് നിലവിലുള്ളത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ചുരുക്കം ചില മാറ്റങ്ങൾ ആ മാറ്റങ്ങൾ പോലും വേണ്ട എന്നാണ് കാലാട്ട് പക്ഷം പറയുന്നത് അത് അംഗീകരിക്കാൻ ബംഗാൾ ഘടകം
എന്തായാലും പോളി ബ്യൂറോയിലേക്ക് കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആരും എത്താനുള്ള സാധ്യത വളരെ കുറവാണ് പ്രത്യേകിച്ചും എസ് ആർ പി എസ് രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള അദ്ദേഹം പി ബിയിൽ അംഗമായത് കേരളത്തിൻ്റെ ഒരു കേരളത്തിന് കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള ഒരു അംഗം എന്നുള്ള നിലയിലല്ല കേന്ദ്ര തലത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രവർത്തിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൂന്ന് പി ബി അംഗങ്ങൾ നിലവിൽ തന്നെ കേരളത്തിനുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ബംഗാളിലും കേരളത്തിനും മൂ മൂന്ന് വീതം പി ബി അംഗങ്ങളാണ് ഉള്ളത് അതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ പി ബി അംഗങ്ങൾ ഉണ്ടാകില്ല എന്നുള്ളതാണ് ധാരണ എങ്കിൽ പോലും ഈ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അതായത് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂടുതൽ പേരെ ഉൾപ്പെടുത്തണം എന്ന് സീതാറാം യെച്ചൂരി പറയുകയാണെങ്കിൽ കൃത്യമായി കേരളമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഘടകം ബംഗാളിന് മൂന്ന് പി ബി അംഗങ്ങളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് ഒരു പി ബി അംഗം കൂടി വേണം എന്നുള്ള ആവശ്യം പോലും ഉന്നയിക്കാൻ കഴിയും ഇത്തരത്തിൽ ഇതെല്ലാം തീരുമാനിക്കപ്പെടുന്നത് എന്തെല്ലാം ഓരോ പക്ഷവും എന്ത് അവകാശവാദങ്ങളായിരിക്കും ആവശ്യങ്ങളായിരിക്കും ഉന്നയിക്കുക എന്നതിനെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും മറുഭാഗം അതിനുള്ള ഒരു മറുനീക്കങ്ങൾ നടത്തുക ഏതായാലും വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോ ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ് പുതിയ കേന്ദ്ര കമ്മിറ്റി പാനൽ തയ്യാറാക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആലോചനകൾ ചർച്ചകളാണ് പൊളിറ്റ് ബ്യൂറോയിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പതിനൊന്ന് മണിയോടുകൂടി അവസാനിച്ചേക്കാം എന്ന വിവരവും സതീഷ് ഹൈദരാബാദിൽ നിന്ന് നൽകുന്നുണ്ട്